ஹலோ வர் ஒரு ஸ்டோரி நமக்கு பிடிச்சிருந்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் தொடர்ந்து அந்த ஸ்டோரியை கேட்க ஆரம்பிப்போம் இன்னும் அந்த ஸ்டோரியில் க்யூரியாசிட்டி அதிகமானால் ஸ்டோரியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தேட ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி நேற்று எம்ஜி ஐம் ஃப்ரம் அனதர் பிளான்ட் சொல்லி ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தார் அந்த வீடியோ ரொம்ப க்யூரியாசிட்டி டெவலப் பண்ணதுனாலையும் இது பேரல் யூனிவர்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டை வச்சு பேசியிருந்ததுனாலையும் என்னதான் இருக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லி நிறைய தேடும் போது அவர் சொன்னதை விட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சேன் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சதுதான் இந்த வீடியோ நான் முதல்ல என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு முன்னாடி எம்ஜி என்ன சொன்னாரு என்ன அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கியூரியாசிட்டி டெவலப் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தாதான் என்னோட ஸ்டோரியை சொல்லும் போதும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதாவது நைன்டீன் பிப்டி போர் ஜப்பான் ஏர்போர்ட்ல ஒரு மனுஷன் வந்து இறங்குறாரு அங்க இருந்து அவர் கண்ட்ரிக்குள்ள அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட பாஸ்போர்ட்ல ஸ்டாம்ப் பண்ணி அவர் அலோவ் பண்ணணும் ஸ்டாம்ப் பண்ணும் போது தான் ஒரு விஷயத்த செக் பண்றாங்க அப்போ ரிபப்ளிக் ஆஃப் டர்க் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு அவரோட அவர் ஒரு கண்ட்ரியோட பேர் டர்க் அப்படின்ற வார்த்தை போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன பயிரி வைக்கிறாங்க அவரை தனியா ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் சார் இந்த மாதிரி ரிபப்ளிக் ஆஃப் டர்க்ன்ற கண்ட்ரி நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லை உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கான்னு கேட்கும் போது அவரோட லைசன்ஸ்ல இருந்து மற்ற எல்லா ப்ரூஃப்ஸும் கொடுக்குறாரு எல்லா ப்ரூஃப்ஸும் அந்த ரிபப்ளிக் ஆஃப் டர்க்ன்ற மாதிரியே இருக்கு உடனடியா அந்த மனுஷன் ரொம்ப கோவப்படுறாரு என்ன இது மாதிரி எப்போ வந்தாலும் இது செக் பண்றீங்க எரிச்சல் விட்டுற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது சாரி சார் உங்களோட சுச்சுவேஷன் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் ரிபப்ளிக் ஆஃப் டர்க்ன்ற வார்த்தை நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஒருவேளை இது புது கண்ட்ரியா இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் செக் பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்கன்னு சொல்லும் போது அவர் உடனே கோவப்படுறாரு ஆயிரம் வருஷமா என்னோட கண்ட்ரி அங்கேயே தான் இருக்கு நீங்க ஏதோ புதுசா கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கோவம் வர ஆரம்பிச்சது ஆயிரம் வருஷமா இதுக்கு முன்னாடி மன்னராட்சி தானே ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரின்னு எப்பவுமே ரெகனைஸ் பண்ணது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கோவமா கேட்கும் போது நான் இதுக்கு மேல என்ன மேப்பையா காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு டக்குனு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது சரி அப்போ மேப் எடுத்துட்டு வாங்க சார்ட்டை கேட்போன்னு சொல்லி மேப் எடுத்துட்டு வந்து எந்த இடத்துல உங்க கண்ட்ரி இருக்கு சார் அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் காட்டின இடம் பிரான்ஸ்ன்னு இருக்கு அவருக்கே பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல இது என்னோட கண்ட்ரி தான் டாக் எப்படி பிரான்ஸ்ன்னு பேர் மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல சார் இது பிரான்ஸ் தான் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்னோட ஹையர் அபிஷியல்ஸ் வருவாங்க நாளைக்கு காலையில கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க கண்ட்ரி அலோவ் பண்றோம் அது வரைக்கும் கண்ட்ரிக்குள்ள அலோவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அவர் ரொம்ப கோவப்படுறாரு கோவப்பட்டு பிரான்ஸ் என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல சார் நீங்க வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே நான் என்னோட கண்ட்ரி எம்பசி கிட்டே பேசணும் அப்படின்னா அதாவது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு எம்பசி இப்போ அமெரிக்காவோட எம்பசி நம்ம இந்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி எம்பசி கிட்ட பேசணும் சொல்லும் போது டார்கோட எம்பசி இங்க இல்லையே எப்படி சார் பேச முடியும் சொல்லும் போது சரி ஓகே அந்த இடத்துல ஸ்பெயினோட எம்பசி கிட்டே நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்பெயின் வார்த்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி என்னோட ஸ்டோரி சொல்லும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்பெயினோட எம்பசி கிட்ட பேசணும்னு சொல்லும் போது இவங்க கூப்பிட்டு சரி ஓகே சார் நாளைக்கு காலையில் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க எம்பசி கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தன் டார்க்னு சொல்லி ஒரு ரிபப்ளிக் கண்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்லி வந்திருக்கா எனக்கு அவன் பைத்திய மாதிரி இருக்கு அவன் பேசாதலாம் நான் என்னன்னு விசாரிக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் முடிஞ்சா நீங்களும் பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் அவனை என்கொயரி பண்றதுக்காக அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் வராங்க வந்து அந்த தர அறையை திறந்து பார்க்கும்போது அந்த மேன் ஏ மேன் ஆஃப் டர்க் அந்த இடத்துல இல்லை வெறும் அறை மட்டுமே இருக்கு வெளியே ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக போட்டிருந்த நேரத்துலயும் ஆனா அந்த ரெண்டு பேரை தாண்டி அவன் ஓடிக்கவும் சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மனுஷன் எப்படி மறைஞ்சு போனான்றதா பெரிய கேள்விக்குறியா இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுக்கு ஒரு விளக்கமும் சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்துட்டு பேரல யூனிவர்ஸோட ரெஃப்ளக்ஷன் அதாவது நம்ம மாதிரியே நம்ம புவி மாதிரியே வேற ஒரு யூனிவர்ஸும் இருக்கு அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்த ஒருத்தர் தான் தன்னோட கனவுல அங்க இருந்து டிராவல் பண்ணி இங்க வந்திருந்தான் இங்க வந்து அவன் டிராவல் பண்ணது எல்லாமே அவன் அவனோட யூனிவர்ஸ்ல நடந்த விஷயம் தான் அவனோட கனவுல இருந்து அவன் முழிச்சுக்கிட்டப்போ அவன் வேற ஒரு ரூம்ல வேற ஒரு இடத்துல எழுந்து அவனோட வேற ஒரு வேலையை பார்க்க போயிட்டான் சோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பேரல யூனிவர்ஸ்ல நடந்த இந்த கிளீச் அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜி சொல்லியிருந்தாரு இந்த விஷயத்த ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு உண்மையில இந்த பேரல யூனிவர்ஸ் அதாவது நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்க மாதிரி என்ன மாதிரி ஒருத்தன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் பேசுறத கூட கேட்டுட்டு இருக்கல
அங்க வந்துட்டு அவரோட சீட்ல வேற ஒருத்தங்க உட்காந்துருக்காங்க அதாவது அந்த ஆபீஸ்க்கு அவதான் பாஸ் பட் ஆனா அவரோட சீட்ல வேற யாரோ ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காங்க அவளுக்கு தெரியாத ஒரு ஆள் இத பார்த்தோம்னா இன்னமுமே அவருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி பெரிய ஷாக் ஆகுது என்னடா நம்மளோட சீட்ல வேற ஒருத்தங்க உட்காந்துருக்காங்களே என்ன தப்பு பண்ணும் ஒரே இடத்துல எல்லாமே மாறி போச்சுன்னு சொல்லி எதுவுமே புரியாம ஒரு இடத்த பிடிச்சு உட்கார உட்காந்து தன்னோட லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி என்னதான் நடந்திருக்கும் ஒருவேளை நமக்கு மெயில் வந்திருக்குமா நம்ம வந்துட்டு நம்ம பாஸ இருந்து டீ ப்ரமோட் பண்ணி வேற ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லி மொபைல் எது லேப்டாப் எடுத்து ட்ரை பண்றா லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது அவரோட யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் தப்புன்னு வருது சோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்புன்னு வந்த உடனே மறுபடியும் தன்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தன்னோட லேப்டாப் ஓப்பன் பண்றா ஓப்பன் பண்ணப்போதும் அவளுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஷாக் காத்துட்டு இருக்கு என்னன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் விலகி போன ஒரு வேலையில தான் இப்ப உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அத பாத்தோம்னா அவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி என்னடா நடக்குது ஒண்ணுமே புரியல நம்ம ஆபீஸ்க்கு நம்ம தான் பாஸ் ஆயிருந்தோம் இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தங்க அந்த சைட்ல உட்காந்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா இது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வேண்டாம்னு தூக்கி இருந்த ஒரு வேலையில இப்ப நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பெரிய குழப்பமா இருக்குன்னு சொல்லி உடனடியா நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கிளம்பி போறோம் அங்க போனா அதை விட ஒரு பெரிய ஷாக் காத்திருக்கு என்னன்னா அவரோட சிஸ்டருக்கு கை உடஞ்சி அவரோட சிஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கா ஆனா இன்னைக்கு அவ வீட்டுக்கு போகும்போது அவ சிஸ்டர் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கா அவ கையில எந்த அடியும் படல அவ அவங்களோட அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா இத பார்த்தோன்னே லூசிக்கு பெரிய டவுட் வந்திருக்கு என்னதான் நடக்குதுன்னு அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரிய வரல இதையெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு அன்னைக்கு இந்த ரத்திரி தூங்க போயிட்டான் எதுவுமே புரியாத லூசி அடுத்த நாள் காலையில இருந்துச்சு நேரம் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட பாக்க போயிருக்கா சைக்காட்டிஸ்ட பார்த்துட்டு டாக்டர் இந்த மாதிரி எனக்கு பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நான் தூங்கி எழுந்ததுல இருந்து அன்னைக்கு ராத்திரி நடக்கிறதுக்கு எல்லாமே புதுசா இருந்துச்சு என்னோட வீட்ல இருந்து என்னோட ஆபீஸ்ல இருந்து என்னோட பெட்ல இருந்து எல்லாமே வித்தியாசமா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி வரும்போது அவளை செக் பண்ணிட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இல்ல இந்த பொண்ணு எந்த பொய்யும் சொல்லல நார்மலா தான் இருக்கா இவ பொய் சொல்லவும் ட்ரை பண்ணல இவரோட பேஸ் வந்துட்டு எதுவுமே வந்துட்டு பொய் சொல்ற மாதிரி இல்ல சோ என்ன நடந்திருக்கு சொல்லி நிறைய பேர் பார்க்கும் போது முன்னாடி நம்ம பேசின மாதிரி அந்த பேரல யூனிவர்ஸ் பத்தி இங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த பொண்ணு தன்னோட இல்லூஷன்ல அந்த அந்த இதுல ஞாபகத்துல வேற ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கு போயிருக்கலாம் அந்த யூனிவர்ஸ்ல இந்த பொண்ணு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு டிசிஷன் எடுத்தப்போ இதுதான் பேரல யூனிவர்ஸ் சொல்றாங்க கிளியரா சொல்லும் போது அதாவது நம்ம இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல நம்மளோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகலாம் அதாவது நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த முடிவு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த பொண்ணு அந்த ஆபீஸ ரிஃபியூஸ் பண்ணாம அந்த ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வேற ஒரு பாஸ் இருந்திருக்கலாம் அந்த பாஸ் கிட்ட அந்த பொண்ணு பேசுற மாதிரியும் அந்த ஆபீஸ்ல அந்த பொண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அப்போ அவரோட லேப்டாப்ல வேற ஒரு யூஸ் ஆனமும் பாஸ்வேர்டு இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் மாறி இருந்திருக்கு இந்த பேரல யூனிவர்ஸ் இந்த விஷயத்த கடைசியா ஒருத்தங்க சொல்லும் போது பேரல யூனிவர்ஸ் ஒருவேளை இந்த பொண்ணு உண்மையிலேயே வந்துட்டு வேற ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கு போயிருக்கா அவரோட கனவுல இருந்து தூங்கி எழுதும் போது சரியாயிடுச்சு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி இது பேரல யூனிவர்ஸோட ரெஃப்ளக்ஷன் அந்த கிளீச் அந்த 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 சின்ன தடுமாற்றம் தான் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஸ்கேபக் டெலிஷன் அப்படின்ற ஒரு 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 சைக்கலாஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அதனாலதான் இந்த பொண்ணு திங்க் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த பொண்ணு வந்துட்டு வேற அந்த பேரல யூனிவர்ஸ பத்தி தான் சொன்னா அப்படின்றது முன்னாடி எம்ஜி சொன்ன மாதிரி அதாவது எமான் ஃப்ரம் டாக்ன்றதும் இந்த பொண்ணு அந்த லூசியோட ஸ்டோரியும் ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டடா இருந்துச்சு இவர் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவன் அந்த மேப்ல காட்டின ஒரு விஷயம் நைன்டீன் பிப்டி அவன் மேப்ல காட்டின ஒரு விஷயம் அந்த கண்ட்ரில அதாவது பிரான்ஸ்ல ஸ்பெயினோட எம்பசி தான் அவங்க கான்டாக்ட் பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்டோரி முழுக்க நான் சொன்ன ஸ்டோரி முழுக்க நடந்தது எல்லாமே ஸ்பெயின்ல தான் சோ இந்த லூசி உண்மையிலேயே வந்துட்டு பேரல யூனிவர்ஸ்க்கு தான் போயிட்டு இருந்திருக்கா இன்னொரு தடவை உண்மையிலேயே இது வரைக்கும் நடக்கணும் திரும்பவும் நடக்கணும் என்னோட பேரல யூனிவர்ஸ்க்கு நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு தன்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துல சொல்லியிருந்தத நிறைய கதைகள்ல படிச்சோம் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி பேசும்போது அதை பார்க்கும்போது அதை போட்டிருந்துச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் வச்சு பார்க்கும்போது பேரல யூனிவர்ஸ்ன்றது ஒரு தெளிவான விஷயம் அப்படின்னு புரியுது அதாவது இன்னைக்கு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் இதுக்கு முன்னாடி அதே பஸ் கண்டக்டரா இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல இருக்கலாம் இல்ல இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல சூப்பர் ஸ்டாரோட பேரன் இன்னொரு படத்துல நடிச்சிட்டு இ